সোনার মানিকেরা নজোয়ান তরুণেরা ও সোনার মায়েরা যুবকেরা আব্বারা মায়েরা জীবন তৈরি করুন রসুল্লাহ ভালোবাসা কলিজার ভেতরে জাগা দেন আল্লাহ দয়ামন আমার আপনার দয়ার মায়া নবীকে যদি না বানাতেন আসমান জমিন বানাতেন না জান্নাত জাহান নাম বানাতেন না চন্দ্র সূর্য বানাতেন না কুল কায়নাত বানাতেন না আগার মোহাম্মদ না হোতা কুজভি না হোতা আল্লাহ তামাম কুল কায়নাত বানিয়েছেন আমার আপনার দয়ার মায়া নবী রসিলায় জোরে বলুন আল্লাহর পরে যার সম্মান আল্লাহর পরে যার মর্যাদা আমার ষষ্ঠার পরে যার মর্তবান তিনি অন্য কেউ নয় তিনি হলেন আমার আপনার দয়ার মায়ার নবী জোরে বলুন পৃথিবীতে এমন রহমতের নবী পেয়েছি যে নবীকে আল্লাহ পাক নবীদেরও নবী করেছিলেন কেমন নবী আল্লাহ যাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিলেন সেই রহমতের নবী জীবন আদর্শ কোন ব্যক্তি যদি মেনে নেয় আল্লাহ নবীর ভালোবাসা পৃথিবীর জমিনে যেই কোনায় থাকু কই ব্যক্তি তার কলি যায় যদি জায়গা পায় নুরের নবীর ছোঁয়া নুরের নবীর নুরানি কদমের ধুলি যেখানেই লেগে যায় পৃথিবীর কাছে সৃষ্টির কাছে আল্লাহ তাকে সম্মানই বানিয়ে দেয় পৃথিবী তাকে সম্মান করে নবীর ভালোবাসা যার অন্তরে একটু যাওয়া পায় আমার নুরের নবীর ছোঁয়া যেখানে লেগে যায় ব্যক্তি অথবা বস্তু আমার নুরের নবীকে যে একটু কলিজা দিয়ে মেলে নেয় পৃথিবীর যেখানেই থাকুক সে নবীকে দেখুক আর না দেখুক আমার নবীর ভালোবাসা একটু কলিজা জায়গা দিয়েছে আল্লাহ তাকে পৃথিবীর কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মানই করে দেয় জোরে বলেন সোহান আল্লাহ বলুন তো মদিনার মানুষ কত সৌভাগ্যবান পৃথিবীর মানুষ মদিনাকে জান যারা চিন্ত 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 না কোথায় মদিনা কিসের মদিনা ওই মদিনার নামটা তো মদিনা ছিল না ওই মদিনার নাম কি ছিল কদমের ধুলি মদিনার জমিনের মাটি পেয়ে গেছে আজ পৃথিবীর কাছে মদিনার জমিনের মাটি শ্রেষ্ঠ সম্মানী হয়ে গেছে জোরে বলুন দুনিয়ার মানুষ মদিনা কি চিনত না জানত না দুনিয়ার মানুষ মদিনা মদিনা করে পাগল হতো না আল্লাহর নবী যদি মদিনায় না যেতেন পৃথিবীর কোনায় কোনায় কি মদিনার নামটা পৌঁছাত কি ইরাকে কি ইরানে কি রোমে কি পারস্যে কি কুয়েতে কি বাহারাইনে পৃথিবীর কোনায় 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 যেখানে যাবে আল্লাহর নবীর আশেক মান্নেওয়ালা সেখানে আছে জোরে বলুন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন মদিনা বলে কোন জায়গা গিয়েছেন আহা নবীর সোনার মদিনা আল্লাহ নবী হুজুরের মাজার মোকাদ্দাস আল্লাহ নবীর মসজিদ মদিনার মসজিদ মসজিদে নবাবি শরীফ পৃথিবীর মানুষ এক কথায় চেনে কি চেনে না পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ কি ভালোবাসা কি ত্যাগ এত খুশি হলেন আল্লাহ নবী নিজের কলিজা টুকরি মেয়েটাকে ওসমান গানি হুজির হাতে তুলে দিলেন ওসমান গনি ছিলেন আমার নবীর জামাই কি ছিল নবী জামাই হওয়া আল্লাহ রসুল যদি খুশি না হতেন মেয়েটাকে দিতেন জীবন তৈরি করেছিলেন আগে রসুল্লাহর মানা কাকে বলে পৃথিবীর মানুষকে ওসমান গানি হজুর দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আমার দয়ার নবীর একটা কলিজার টুকরি মেয়ে এন্তেকাল হয়ে গেলে আল্লাহ নবী আবার একটা মেয়ে ওসমান গনি হজুরকে দিয়েছিলেন এই জন্য বলা হয় যে নূর আইন দুই নূরের অধিকারী ও সোনার মানিক যুবক ভালো 
ভালোবাসা যদি কলি যায় জায়গা দিতে পারেন আল্লাহ পৃথিবীর কাছে তাকে সম্মানই করে দেয় জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহ নবী হজুর আমার দিনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন আল্লাহ যতদিন কলেমা পড়েনি শুধু উসমান তাই তো যেদিন কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন সেদিন কি শুধু উসমান না আল্লাহ নবী সম্মানী সাহাবি উসমান আপনার গ্রামে কত উসমান আছে এই কচুয়া এলাকায় কত উসমান নামের ব্যক্তি আছে পৃথিবীর মানুষ তাদের জানবে চিনবে অনেক দূরের কথা আপনার ছেলের নাম উসমান আপনার ভাইয়ের নাম বাপের নাম উসমান এই উসমানের নামটা পৃথিবীর তুলনায় যাওয়া তো দূরের কথা পাশের পাড়ার মানুষ জানে না আজ নবীর ছোঁয়ার শিলায় আমার নবীকে ভালোবাসার শিলায় পৃথিবীর কোনায় কোনায় যেখানেই যাবেন আল্লাহ নবীর সাবি হজরাতে উসমান জ্ঞানী দাদি আল্লাহ আনুহুর নামটা শেখ আমার কথা বুঝতে পারছেন যেখানে আমার নবীর ছোঁয়া দেখে যে আল্লাহ সেখানে সম্মানী বানিয়ে দেয় মা হালিমা কত হালিমা আছে আমার আপনার ঘরের হালিমা গুলো মানে রাস্তায় চলে দায়ুস হয়ে নবীর মা হালিমা দুধ মা হালিমা ছিলেন তাই তো জিজ্ঞেস করেন তো হালিমা নামে কাউকে চিনেন ও নবীর দুধ পান করিয়েছিলেন আমার দয়ার নবীর দুধ মা হালিমা কে হালিমা কে চিনতো আমার নবীকে যদি দুধ পান না করাতে কত মারা মক্কার বাচ্চাদের নিয়ে দুধ পান করিয়েছে তাদের নামটা তো পৃথিবীর মানুষ জানে না আল্লাহ পৃথিবীর কাছে তাকে সম্মানই করে দেয় জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আমার আলোচনা বুঝতে পারছেন তো তাহলে আমরা যদি অপমান হই অপদস্থ হই লাঞ্ছিত বঞ্চিত হই বুঝতে হবে নবীকে ভুলে গেছে নবীর ভালোবাসা কতটা ভুলেছি সেটা আমি বাস্তব চিত্র তুলে ধরবো এবং নবীকে সাহাবিরা কতটা ভালোবেসেছেন সেটাও তুলে ধরবো সাহাবিরা কেমন ভালোবেসেছেন ওটা তুলবো সাথে সাথে আমরা কতটা ভুলেছি ওটা তুলবো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কথা ঠিক না ভুল আমার এক একটা সাহাবিরা হলো নক্ষত্রের সমতুল্য আমার কোন সাহাবার জীবন আদর্শ যদি কেউ ফলো করো আমি রসুল্লাহ জানিয়ে দিলাম হেদায়ত পেয়ে যাবে জোরে বলুন কি ভালোবাসা বলে নবীকে মানা কাকে বলে আল্লাহ ডাকলেন এই বীরের রুমা কুয়াটা ইহুদিদের দখলে কত মানুষ পানি পানের জন্য কষ্ট পায় কত অভাবী মানুষ কত দুঃখী মানুষ কত গরিব মানুষ পানির কষ্টে ব্যস্ততার মধ্যে থাকে ও বাবা উসমান যদি আল্লাহ তোমায় অর্থ দিয়েছে এই পীরের রুমা কুয়াটা কিনে যদি তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিতে আমি রসুল্লাহ বড় খুশি হয়ে যেতাম আল্লাহ নবীর কদমে হুজুর বেয়াদবি মাফ করুন আমি উসমানের মালটা শুধু উসমান বাবা উসমান 
অষ্টপায় কিনে দিতে পারবে দাম বেশি হলে রাসূল আল্লাহ যত টাকা লাগবে আমি উসমান ওটাকে কিনে আল্লাহর রাস্তা দিয়ে দেব জোরে বলুন আমার চাচা জিন মত কত মানুষ আছেন চুলদানি পাকা মানুষ 100টা দল চাই বসেছে ফাস কাতার আগে নামাজ পড়ে এই রকম বড় বড় দাড়ি তসবিহ টানে উপর থেকে একদম নবীর ফেরে সুম্মত উপর থেকে সবজি চাষ হয় তো যখন কলকাতায় মাল যায় বড় বড় বাজরা সাজান উপরে সাইজ আর মাজার সাইজ ঠিক থাকে না একটু 19 20 থাকে ঠিক একটু বলেন না জোরে বলে রাগ করলে হবে না সামনে সামনে আলোচনা করা ভালো কি গো যখন কলকাতায় ভোরের বেলা সবজি বাজরা গুলো সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উপরের দিকে মালটা ছোট থাকে না বড় থাকে বড় থাকে হ্যাঁ তো উপর থেকে দেখবেন ফেরে সুম্মা কিন্তু ভিতরটা ধাড়ি হারাম কর ভিতরটা ধাড়ি হারাম কর যদি বলেন হুজুর কি করে হয় ব্যাখ্যা দিলে রাত থাকবে না অনেক জায়গায় জমি জায়গার মামলা বেঁধে আছে বাপের দাদা সম্পত্তি বারবার নাতিরা ছেলেরা গিয়ে ভাই পরে এসে বলেছে চাচা জি কি নানা জি কি দাদা জি এটা ক্লিয়ার করে দেন আপনি শুধু বলে দেন সীমানাটা কোন জায়গায় এই রকম বড় দাড়ি কথায় বলে কবরে এক পা ডেঙ্গা এক পা দেখলে মনে হয় ফারিস তাল্লা অভাব রাখি তারপরে একদম ঘাম ঘামে চুপ করে আছে ছেলেরা নাতিরা ভাই পোরা মারামারি লাটালাটি মাথা ফটাফটি থানা পুলিশ কোর্ট কাচারি সব চলছে ওই মানুষটা এতটাই জমিনের মায়া হয়ে গেল জানে ওটা আমার বাপের না ওটা ওর বাপের যদি ছেলেদের নাতিদের দেখে বলতো কোচি তোর আমার ছেলে তোর আমার নাতি বুদ্ধি বাপটা ছেড়ে দে আর আমার দখল করিস নি আমার যাবার সময় হয়েছে পরিবর্তন হই আমার জীবনটা পবিত্র করে যেতে চাই আমি আর বাঁধিয়ে রাখতে চাই এই কথাটা বললে মিটে যেত না যেত না বারবার এসে চাচা জি আপনি একবার বলে দেন কি দাদু একবার আপনি বলে দেন ও বাপের ব্যাটা মরে গেল তো মুখ খুলল না ওকে দেখবেন ফাসকাতারে নামাজ পড়ে দেখবেন এই বড় দাড়ি দেখবেন বাড়িটাও ভালো জামা কাপড়ও ভালো উপর চেহারাটাও ভালো কিন্তু ভিতরটা কি ধাড়ি হারাম কর কি গো এমনি মার খাচ্ছি কাকে বলে পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে সাহাবিরা এমনি জান্নাতে সার্টিফিকেট পায়নি তাদের জীবন তৈরি করা কাকে বলে পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ আরে বাবা কিছু ওয়াজ হয় তো আমি উদাহরণ দেব ঘটনা যদি বলি ঘটনা বলার সিস্টেম পদ্ধতি হলো জন্ম থেকে মৃত্যু তাই তো বিস্তারিত বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত আমি পেলেন ঘটনা বলে যাইনি কিছু একটা ঘটনা টানি মানুষকে বোঝাবার জন্য এই বোঝানোটাই তো মেন নাকি তাহলে নবী সাহেব উসমান গনির ঘটনা অনেক শুনেছেন হুজুরের ঘটনা আমি ঘটনা শোনানোর জন্য উদ্দেশ্য না আমি একটা বিষয়কে বোঝাতে চাইছি আল্লাহ হুজুর আমার যেই বলেছে বাবা উসমান তুমি কি আল্লাহ রাস্তায় একটু কুরবানি করতে পারবে আল্লাহ রাস্তায় একটু ব্যয় করতে পারবে বীরের রুমা কুয়াটা এই মানুষের পানি খাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে ইহুদিরা হিংসা করে কত অভাবি গরিব মানুষ কত গরিব গরিব সাহাবি রয়েছে কষ্ট পায় আল্লাহ নবীকে বলেন বিয়া বিয়ান্ত মিয়া রসুল আল্লাহ রসুল আল্লাহ আপনি যখন বলেছেন যত টাকা লাগুক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রসুল্লাহকে খুশি করার জন্য আমি উসমান যত পয়সা দিলাম লাগুক আমি কথা দিলাম আমি মাঝে মাঝে মনে মনে করি চাচা জি মনে গুলি কবর টা বড় করে খুঁড়ে ওখানকার মাটি তুলে তুলে কবরের ভিতরে দিয়ে আসি ভালো ভালো এটাই বোঝাতে কি হলো কবরে নিয়ে যাবে নাকি আল্লাহ যথেষ্ট দিয়েছে বল দে বাবা তোরা আমার ছেলে ভুলে নাতি বুদ্ধি যা হচ্ছে বাদ দে মিটে যা ওই সীমানাটা ওর বাপের ছেড়ে দেয় হারাম খাস না কি করে গেলেন কি জীবন তৈরি করলেন কি উপরে ফেরে সুন্দিলেন মরে গেলেন নাতি পুতি আল্লাহ আল্লাহ ছেলে ভুলে অপরে তোমার চাষতে ভাইয়ের সম্পদ তোমার চাচার সম্পদ দখল করে রেখেছে মুহূর্তে মুহূর্তে কবরে গিয়ে তোমার গোনা করাচ্ছ কেন তোমার আল্লাহ আল্লাহকে হারাম খাওয়াচ্ছ তার জন্য তুমি দায়ী 
কি গো কথা ঠিক না ভুল কত মানুষ দেখবেন লাঠির বল আছে পাটির বল আছে খানদানের বল আছে নেতৃত্বের বল আছে পয়সা আছে রোডের ধারে জায়গা রাস্তার ধারে জায়গা বাজারের উপরে জায়গা গরিবের জায়গা চার হাত দখল করে হারামের জায়গায় ঘর করেছে দোকান করেছে বাড়ি করেছে আছে না নেই ও জানে এটা আমার জায়গা না ও জানে এটা হারাম হবে जीवन तैरी कर कष्टा समाज मानस आलम कारा बोल कष्ट ना कि জীবন তৈরি করি অতএব আপনার কবরে আপনার ছেলে গিয়েও মার খাবার ভাগ লেবেন লেবে কিসের বিবি আপনার বিবি ওই পর্যন্ত হেই কত ঝোপে ঝাড়ে বাস বাগানে দুপুরে যেখানে মানুষ দুপুর বেলা গেল কি মারে না ওই মাটির তলায় সাড়ে তিন হাত কবরে পড়ে আছে আছে না নেই জীবন তৈরি করে যান পবিত্র জীবন দুনিয়ায় সম্মান পাবেন কবরে ছাড় পাবেন আর আখের হাতে নাজাত পেয়ে যাবেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ কিছু বুঝতে পারলেন চলুন দ্বিতীয় পয়েন্ট তুলে ধরছি महबूब अल्लाह सब थे पियारा हिसाब अल्लाह दया नबी के टेने जोरे बोलन सुबहान अल्लाह से नबीर मानु मसाब कलिजाए जो जगह दे पृथ्वी जमीने श्रेष्ठ सम्मान पा जरा अल्लाह नबी के भल बेसे पृथ्वी मानुषर का आज तारा दुनिया के पर्दा ग्रहण पर तर भलोबाशा जान मानुषर अंतरे जीवित उम्मीर जीवन संगी अल्लाह नबी के जमन भलो बेस भलो बेस नबी पाक भलोबाशा जो हासिल करते पृथ्वी अल्लाह तम्मानी कर देवे আবু বাকার হজুরের নামটা পৃথিবীর মানুষ এক কথায় জানে কি জানে না জিজ্ঞাসা করবেন আবু বাকার ব্যক্তিকে কি কে চেনেন পৃথিবীর কোনায় কোনায় যেই দেশের যেই ভাষার মানুষ তার ভাষায় বলবে আল্লাহর নবীর সাবি আবু বাকার অন্তর থেকে সম্মান আসে আসে না আসে কেন তার ত্যাগটা যে পৃথিবীর জমিনের মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কতটা ত্যাগ কথা ঠিক না বলুন ভালোবাসা কাকে বলে কি ভালোবাসা বেসেছেন আর আমরা কি ভালোবাসা বেসেছি নবীর জামাই উসমান গনি হুজুর ইসলামের জন্য যেমন দিতেন আল্লাহ তার উদার ভরে দিতেন আর আমরা নবীকে ভালোবাসি বলি কিন্তু বড় বড় হারাম কর তাই তো নাকি कैमन 
शिक्षा नीन अल्लाह नबी जन्मभूमिर माय चले ग कथा मन पड़े ग देरी उठे बस लें मन कर लबी कई सामान्य आसबाब पत्र सामान्युरी बेदे अल्लाह नबीर मोहब्बते दरवाजारे दाड़े दाड़े रात अतिबाद कर दिले जोरे बोल सारा दिन परिश्रम जवाब दिए संगे संगे दरवाजा खुले दिल आश्चर्य जिज्ञासा पृथिवीर अन्न क्यों देना अबू बकार के संबदा तो अपनी दिए प्रत्येक दिन विचाना कथा टा मन पड़े जाए शरीबू बकार गभर घुमे मध्य थी चतुर्दी दुश्मन भरा अपनी दाड़ी जो बाबू 
বাকার আপনার মহব্বতে ছয় মাস যেই দিন থেকে বলেছিলেন সারা সারা রাত আপনার অপেক্ষায় দরওয়াজার দ্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করি কি ভালোবাসা ছটা মাস ক্লান্ত শরীর নিয়ে মনে হতো একটু ঘুমাতে পারলে জানে আরাম হয় মনে করে যত নূরের নবী যদি কষ্ট পায় আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ নবী যেন এসে একবার ছাড়া দুবার আমাকে ডাকতে না হয় ভুলেছিলেন নবীকে কিছু চাচা যে আছে দিনে পাঁচ বার করে মতি বাবা ডোলে 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 ধোমা তুলে দিচ্ছে দিয়ে গাড়ি দিচ্ছে চাচাজিকে জিজ্ঞেস করেন পাঁচ সপ্তাহে পাঁচ সাত আর পঁয়ত্রিশ বার তামাক ধরলেন মাঝে মাঝে একবার ডিব্বা খালি হলে ছেলে ফুলের বলে কচি তোর কাছে আর তামাকের ডিব্বা আছে দে না বা ওটা ঠিক টাইম মতো মনে পড়েছে এক সপ্তাহ পার হলে একবার নবীর সামনে মহব্বতে দোল শরীর পড়েছেন পাঁচ সাতাতে পঁয়ত্রিশ বার তামাকটা ডলেছেন ওটা ভুলেননি নবী রুম মাত্র একবারও নবীর মহব্বতে দোল শরীর পড়েছেন বাবা অস্থনার অভাব নেই আমি আমার আব্বার বয়সী মানুষ তো কথাগুলো একটু বাস্তব বলতে পছন্দ করি আমি আপনাদের আঘাত দেওয়ার জন্য বলছি না একশোটা জল সে বসে কি পরিবর্তন হলো বিড়িটাও তামাকটাও ছাড়তে পারলো না কথাটা কি অবাস্তব মনে হচ্ছে আরে এ তো হালকা জিনিস এখন বড় বড় ধরলি অনেক ব্যাপার আছে এ হালকাটাই ছেড়ে দেখান না কি আমার কথা ভুল বুঝছেন নাকি তামাক ডলার কথা মনে পড়ে না পড়ে না আমার চাচা দিয়ে আছে কত দেখবেন এই শীতকাল আসছে না ঠান্ডা পড়েছে একটু আশেকে রসুলের পরিচয় পাবেন রাত বারোটার সময় হঠাৎ বিপদে পড়ে ডাকবেন দরজা খুললে বোঝা যাবে যে কার আসে এখন বিড়ি খায় সুষ্টান মেরে ঘুমায় ঘুমায় তো ঘুমায় বিড়ি খেয়ে ঘুমায় আর বিড়ি যে বাণিটা বাড়ি সে তোলায় করে নিয়ে ঘুমায় যদি পাশের বাড়ি মানুষ বিপদে পড়ে উনি চাচা দিকে ডাক না একটু ভালো বোঝে গিয়ে যদি দরজা খোলে ঘরটার ভিতরে একটা মানে গুলজার হয়ে থাকবে বিড়ির ধোঁয়ায় কি গোটা আসে কে নবীর পরিচয় হ্যাঁ ছেলে পুলে হলো বৌমা হলো নাতি পুতি হলো আর কেন এবার জীবন তৈরি করুন কবরে যাবে নেশার নামাজ পড়ে একশো বার করে দুশো বার করে নবীর সানের দরুদ শরীফ পড়ে ঘুমাবো কথা ঠিক না মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে মনে করি আমার মনে হচ্ছে শ্রোতা গুলোকে কমিটিটা মনে হয় হসপিটাল থেকে ছুটি করে এনে ধরে বসে দিয়ে সব অসুস্থ নবীর আশেককে বলতে হবে না যে দরুদ শরীফ ভালো করে পড়ে আল্লাহ প্রেমিক যারা হয় আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা হয় আল্লাহর প্রশংসা করতে তাদের কুঞ্জুসি কৃপণতা থাকে না দিল খুলে কলিজা ভরে আল্লাহকে ডাকি আর ওই ডাকটা আমার আল্লাহ শোনে জোরে বলো আসে কে রসুল যে হবে তাকে ঠেলা মারতে হবে না বাবার একটু দরু শরীফ জোরে পড়ো বাবার একটু জল সায় এসে বসো বলা লাগবে না মন দিয়ে দরুশ্বরী পড়লে এই গোনাঘাতদের দরুশ্বরী এই ভাঙর থানার অন্তর্গত কচুয়া গ্রামের থেকে আল্লাহর ফারিস তার ওই মুহূর্তে নিয়ে সরাসরি নবীর মাজার মোকাদ্দাসে পৌঁছে দেন জোরে বলো বিনের সঙ্গে কথা বললেন ফোনে মিষ্টি কথা তখন চাচাজির মনে হচ্ছে জন হয়ে গেছে আহা এই কথাটা কথা বলছেন কি সুন্দর করে বলছেন আর নবীর সামনে দরুশ্বরী পড়তে গেলে এখানে গায়ে যাওয়া আমি এটা বোঝাতে চাইছি আমরা কতটা নবীর আশেক হয়েছে নিজে নিজে একটু ভাবো ভাবো দেখুন আমি কিন্তু ঘটনা বলে শুধু যেতে পারিনি আমার রোগ মনে করেন আর কবে হবে আমার কষ্ট লাগে এটা আমার আব্বা আল্লাহ আপনাদের আরো হায়াত দিক আপনারা তো আমাদের মুরুব্বী আমরা তো আপনাদের সন্তানের সমতুল্য আমাদের জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করবেন আরে নামাজ পড়ে দোয়া করবে কি অজু ভাঙিনি গালা গালি দেয় মানে বারুদের মতো কিছু চাচা দিয়ে আছে না এত পরিমাণে গালা গালি দেয় একবার শুরু হলি হয় কবি বলছেন কখনো কি কোন কবরের ধার থেকে যাও না ভাঙা কবরটা দেখে কি নিজের কবরের কথাটা মনে করতে পারো না ষাট বছর পঞ্চাশ বছর সত্তর বছর হয়ে গেল আমার মতো মানুষের আপনার সন্তানের সমতুল্য বাড়ির থেকে বার হই এই আশাটাই ছেড়ে দেই আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন সম্মানের সঙ্গে ইমানের সঙ্গে মৌত দেয় তবে ফিরে যাব কোনো গ্যারান্টি আছে 
এখন কিছু বয়স্ক মানুষের কার্যকলাপ নোংরামি চিন্তাধারা হারামি কাজকর্ম দেখে মনে হয় যে মানুষটা মনে হয় এখন নিজেকে জোয়ান ভাবে মরণের চিন্তার ভিতরে নেই কষ্ট দোবান নিয়ে বলছি না এটা তক বিদ্যান না এই তক বিট ঝিমিয়ে যাচ্ছেন কি দেখি আবার যুবক ছেলেরা কিছু জায়গা আছে ভালো যারা মগরিবের পরে বসে থাকেন না সব থেকে আল্লাহর কাছে ওরা বেশি প্রিয় কেন আশেকে রসুলের কাছে নবীর কথা আল্লাহর কথাটা সময়টা বড় না কথাটাই বড় সে রাত বারোটা হোক আর একটা হোক সন্ধ্যা হোক আর দুপুর হোক ঠান্ডা হোক আর গরম হোক বর্ষা হোক আর শুকনো হোক যেখানে নবীর কথা হয় আশেকে রসুলের কানে গেলে পাগলের মতো ছুটে ছুটে এসে বসে না বসে না দেখবেন কিছু মানুষ আছে ঘরে বসে থাকে যে একটা বক্তা উঠে আলেম উঠে নবীর কথা আলোচনা করে মনটা একটু মসজিদের দিকে টানে না ওটাই নবীর ভালোবাসা ধরে বলেন সুবহান আল্লাহ আপনারা এসেছেন কাছে পেয়েছি বলে খুব বড় বড় বলছে এটা ভাববেন না আমরা নবীকে ভালোবাসি তাই এসে বসেছি আজ শুনছি কাল শুনছি পরশু শুনবো একদিন মনটা পরিবর্তন হবে হবে না হবে না অত মানুষ ছিল সব থেকে খারাপ ওই যে নামাজ ধরেছে জামাজটাকে জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিয়ে কবরে গেল কত মানুষ ছিল সব থেকে খারাপ ওই যে জীবনটার মোড় ঘুরেছে আর মদের গেলার সাথে ধরে নাচে না নেই বলতে হবে বারবার বলতে হবে শুনবে একদিন মনে হবে তাই তো ঠিকই বলে হলুরা মরে যাব ওই খেয়াল এসে গেলে আল্লাহ হচ্ছে হেদায়তের মালিক কথা ঠিক না বলুন রাগ করলে হবে না আব্বা আমি রবিউল ইসলাম ফারিস্তান আপনাদের সন্তান আমারও ভুল আছে এই জায়গায় যদি ভুল খোঁজা সবারই ভুল আছে তাই তো নাকি এখানে বসে অনুতপ্ত হব মনটাকে একটু নিজে নিজে অনুতপ্ত করব যে ইস কি ভুল করছি আল্লাহ যেন জীবনটা পরিবর্তন করার তৌফিক দেয় মনটা নরম হয় না হয় না এই জায়গায় আসলে ওই জন্য একটু আসতে হয় বসতে হয় মন দিয়ে শুনতে হয় হক কথা বলতে হবে হক কথা শুনতে হবে আল্লাহ চাইলে হেদায়ত হবে কথা ঠিক না বল নিয়ে রাখতে হবে তক বিদ্যার নারী তক বির জিমে যাচ্ছে আপনারা দেখি আবার গালাগালি দিয়ে ভালো করে তক বিদ্যা ওর সময় ঠেলতে হয় কিনা দেখি আমার কষ্ট হয় আমি জলসা করতে যে তোক দিন তোমার কথা বলতে হবে কিন্তু আল্লাহকে ডাকবো কলিজা ভরে ডাকবো না কি গো হ্যাঁ দরুশরি পড়বো মন খুলে অন্তর ভিজিয়ে পড়বো না এমনি এখানেই পড়ে না বাড়ি গিয়ে পড়বে কবে এই মজলিসে যদি না পড়ে বাড়ি গিয়ে কি পড়ে বলতে যাবে কি বলতে যাবে না হ্যাঁ না রে তো খিদে লাগে অসুবিধা হচ্ছে না তো ও সোনার মানে যুবকের জীবন তৈরি করুন আল্লাহ নবীর ভালোবাসা ভুলে যাবেন না আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ কলিজার ভিতরে জাগা দেন পৃথিবী জমিনে অস্থায়ী জীবনে স্বল্প সময় শান্তি আর ইমান সম্মান নিয়ে যদি বেঁচে থাকতে চান কবর নাম কঠিন জায়গা থেকে যদি ছাড় পেতে চান আখের রাতে যদি নাজাত পেতে চান আমার নবীর ভালোবাসা ছাড়া তিনটে জায়গায় কামিয়াবি কখনোই সম্ভব নয় নবীকে ভুলে আমার নবীর আদর্শ ছেড়ে দুনিয়ায় শান্তি আর সম্মান পাওয়া যায় না আমার নবীকে ভুলে নবীর তরিকা ছেড়ে হারাম রাস্তায় চলে গাজোয়ারি করে খাম খেয়ালি মতে চলে কবরে আর হাসরে কি ছাড় পাওয়া যাবে ইমানদার যদি দাবিদার হন ইমানদার যদি নিজেকে মনে করেন মুসলমানের দাবি যদি আপনি করেন তবে নবীর ভালোবাসায় জীবন তৈরি করেন আল্লাহ নবী সাবি হজরত আবু বাকা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে আল্লাহ নবীকে কেমন ভালোবাসতে হয় আহা নবী আমার যেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবা আবু বাকা ছয় মাস আগে বলেছিলাম আজকে তুমি দাঁড়িয়েছ আল্লাহ নবীকে বলেন আজ বিড়ি খেয়ে মরে গেলেন অনেক মানুষ আছে দাঁত পড়ে গেছে দুটো একটা অনেক মানুষ আছে গালহা করে ঘুমায় আল্লাহ না করেন 
ওই মানুষটা অবস্থায় যদি মারা যায় ওই মানুষটাকে মরে যাওয়ার পরে গ্রামের মানুষরা বলে ফরজ গোসল দে দুনিয়া বেঁচে থাকা অবস্থায় উজু করতে গেলে গোসল করতে গেলে কুল্লি করতে হয় কি হয় না বিড়ি খাওয়ার পরে যদি কুল্লি করেন উজু করেন আমার মনে হয় না যে গালের দুর্গন্ধটা পুরো যাবে তবে যারা মরণে পরে গোসল দেয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন মরা মানুষকে কি ভালো করে কুল্লি করানো যায় ওই মানুষটা মরে গেল নবীর উম্মাতের দাবি দাঁত ছিল মুসলমানের খাতায় নাম ছিল বলে মানুষ জানত খাটিয়া নামক গাড়িতে শোয়ানো কাফন নামক কাপড়টা পরানো ওই মানুষটা লাশটাকে আব্বার লাশটাকে সোনার মানিক বাচ্চাগুলো খাটিয়া টাকা দিন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চোখের পানি গড়িয়ে গড়িয়ে জমিনে পড়ে কানতে কানতে কবর স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো কবরে লাশ নামানো হলো কবরে লাশ রাখার পরে কেউ কেউ বলে মুখটা একটু খুলে দেখ কেবলার দিকে আছে কি না কি জীবন তৈরি করে গেলেন তখন যদি কাপনের বাদনটা খুলে ওই মাইয়েদের মুখের কাছে নাকটা নিয়ে যাওয়া হয় তখনও বিড়ির টাটকা গন্ধ পাওয়া যাবে সঙ্গে নুরের নবী রহমতের নবীর দেখা হবে আল্লাহ নবীকে দেখে কি এ হতবাগা কপাল পাটা মুসলমান গুলো চিনতে পারবে জীবন তৈরি করুন আল্লাহ নবীকে যতটা ভালোবাসে পৃথিবীর যে কোনো কোনায় থাকুক আল্লাহ তাকে ততটা সম্মান দেন আবু বাকার হজুর নবীর ছোঁয়া পেলেন আমার নবীর ভালোবাসা কাকে বলে দেখিয়ে দিলেন আল্লাহ নবী হজুর আমার দর্জনা সাহাবিকে জান্নাতে সার্টিফিকেট ঘোষণা দিলেন আল্লাহ নবী বললে বাবারা আল্লাহ দয়াময় আজকে বড় খুশি হয়ে গেল বাবারা সাহাবিরা আজকে আমার পৃথিবীতে জান্নাতে সার্টিফিকেট টা হাসিল করে নিয়ে কবরে গেলেন জোরে বলুন আর আমরা আমাদের সার্টিফিকেট আছে ঘুষ করে আমাদের সার্টিফিকেট আছে সুখ করে আমাদের সার্টিফিকেট আছে হারাম করে একটা হারাম করে তো বর্ণনা দিলাম তাই তো নাকি ঘুষ করে কথা কি বলবো কষ্ট হয় কাদের বলবো ধনী ধনী লোক ঘুষ করে আল্লাহ যার দুটো পয়সা দিয়েছে সেতে বেশি ঘুষ কর অধিকাংশ জায়গায় দেখি কষ্ট লাগে বিচার গুলো সব ঘুরে যাচ্ছে উল্টো বিচার হচ্ছে নিরীহ মানুষ অসহায় মানুষ লাটির বল নেই পাটির বল নেই টাকার বল নেই খন্দানের বল নেই এই মানুষগুলো মিথ্যা কেসে ফেসে আছে আছে না নেই এই মানুষগুলোর জায়গাগুলো লাটির পাটির বলে খ্যামদানের বলে নেতৃত্বের বলে যা জোর করে দখল করে রেখেছে প্রতিবাদ করতে ঝামেলা হয়েছে নিরীহ মানুষ তাকে মেরে শুয়ে ফেলেছে মাথা ফেটে গেছে আবার রাতের বেলা বিচারকের বাড়িকে দশ হাজার টাকার বান্ডি নিচ্ছে বলছে একটা ঝেঁকে এসেছে ঠিক করে দিও বলছে কচি কত নিচ্ছি বলছে দশ হাজার একটু বেশি দিতে হবে একা তো লোভ না ভাগ আছে যারা নিচ্ছে সব ধাড়ি ভাড়ি যারা নিচ্ছে তাদের শিক্ষাও আছে যারা নিচ্ছে তাদের আল্লাহ অর্থ দিয়েছে তারপরে ঘোষ করে ভালো মানুষ আছে বিচার করুন আমানতের সঙ্গে নিজ ন্যায় বিচার যারা করবে আল্লাহ এটা যেমন দুনিয়াতে বাদাতের মধ্যে গণ্য করবে কেমতের ময়দানে আর সাজিমের ছায়ার নিচে জায়গা দিয়ে দেবে জোরে বলুন কথা ঠিক না বলুন কিন্তু আমরা মুসলমান আমাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল মসজিদে আমরা মুসলমান 
আমাদের বিচারের ফয়সালা দেওয়ার কথা ছিল ইমাম সাহেবের আমরা মুসলমান আমাদের বিচারের ফয়সালা যে ভিত্তি করে দেওয়া হবে সেটা হলো কোরআন শরীফ আর হাদিস শরীফ ওখানে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে গেলে তো পলি যা কাঁপবে আর ইমাম সাহেব মেম্বারে বসে যখন জজের জায়গায় বসে ফায়সালা দেবে এটা সঠিক আর এটা বেঠিক তখন তো বেন সাপিও করতে পারবে না ঘুষ খেতেও পারবে না কিন্তু আমাদের কমজোরি এটাই আমরা এমনি মার খাচ্ছি না আমরা এমন কিছু কিছু পরিবেশ আছে ইমাম সাহেব মসজিদে ঝাড়ু দিলে মসজিদের কমিটির ভালো হয় কিছু কিছু মসজিদ এরকম আছে ইমাম সাহেব যদি মসজিদে ঝাড়ু দার হয় মসজিদের কমিটির কোল যে ঠান্ডা হয় গ্রামে গজব হবে ইমামকে সম্মানের চোখে দেখুন ভালো না লাগে একটা যোগ্য ইমাম রাখুন আজ দু মাস আনে একটা ইমাম চার মাস আনে আর একটা ইমাম আলেমদের পিছনে কাটি মারা জীবন তৈরি করুন আলেমদের সম্মান করুন শরিয়াতের কথাটা তাদের থেকে শিক্ষার চেষ্টা করুন মেনে নেন দুনিয়ায় ফায়দা পাবেন সম্মান ইমান আর শান্তি পাবেন কবরে ছাড় পাবেন রাখে রাতে নাজাত পাবেন কথা ঠিক না বলুন আমাদের বলুন সুদ করে সার্টিফিকেট নেই আমাদের ঘুষ করে সার্টিফিকেট নেই হারাম করে সার্টিফিকেট নেই হাজার হাজার মানুষ সাক্ষী হয়ে রয়েছে হুজুর ওই লোকটা ঘুষ করছিল হাজার হাজার মানুষ সাক্ষী হয়ে রয়েছে হুজুর বড় হারাম করছিল মরে গেছে জমিদার অনেক তথ্য রয়েছে ছেলেরা দুটো বড় বড় পাটমাই গরু কিনে কলমাখানি দিচ্ছে মনে করছে এই যে এত লোকের খাওয়া দিচ্ছে আর এত হ্যারেজ মানে এইরকম বড় বড় গরু হেই বড় বড় মনে হয় বাপ একেবারে জান্নাতের বাপে জান্নাতে পাঠিয়ে ছাড়ে চাচা অতরা গুড় আছেন না যে হারাম গুলো খেয়েছেন উগ্রাতি হবে কেমতের দিন ওই আদালত দুনিয়ার শেষ না শ্রেষ্ঠ আদালত হলো ষষ্ঠার আদালত এটা সবাইকে দাঁড়াতে হবে না হবে না ডাক করলে কিছু করার নেই ডাক করছেন না তো ইসলামের জন্য যেমন দান করতেন আজ জুমাই 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 খোদার ভিতরে আল্লাহ নবী সাবি হাজার উসমান গনি হুজুরের নামটা শোনা যায় কি যায় না যে আবু বাকা সিদ্দি রাজি আল্লাহ আমার নবীকে কলি জাতি ভালোবেসেছে যে আবু বাকা সিদ্দি রাজি আল্লাহ আমার নবীকে অন্ত দিয়ে মহাব্বাত করেছে আমার নবীর জন্য যানটুকু শুধু দেওয়ার বাকি ছিল যখন নবী আমার যেটা বলেছেন আল্লাহ নবী সাহাবি আবু বাকার শুধু মুখে মুখে মানেননি এই জন্য দুনিয়ায় নবী বাকের সঙ্গী হয়েছিলেন এন্তেকালের পরে আল্লাহ দায়াম কত ভ্যানচালক কত ভিক্ষু কত রিক্সাওয়ালা কত গরিব তারা আমার নবীর কাতারে আর সে আজিবের ছায় দাঁড়িয়ে থাকবে জোরে বলুন না কত বাবু ছিল জমিদার ছিল কত পাওয়ারফুল ব্যক্তি ছিল নিজের পরনার বস্ত্র থাকবে না হায় হায় করবে সেই দিন বুঝবে মজা আখেরাত যদি বিশ্বাস করেন জীবন পরিবর্তন করেন কথা ঠিক না ভুল শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মাত হয়েছে কিন্তু জীবন পরিবর্তন করতে পারেন এটাই সব থেকে বড় কষ্ট কথা ঠিক না ভুল বলুন মদিনাকে কেউ চিনত আমার নবীর আব্বা হওয়ার সুবাদে আমার নবীকে মামিনা গর্বে রাখার জন্য পৃথিবীর কাছে মা মেনা কথা ঠিক না বলুন আজ আবু বাকার হুজুর আবু বাকার থেকে যেত শুধু আবু বাকার না নবী সাহাবি আবু বাকার শুধু নবী সাহাবি আবু বাকার না জান্নাতি আবু বাকার জোরে বলুন কথা ঠিক না বলুন এই ছেলেদের যুব সমাজকে বলি আমি কিছু আব্বাজির কথা বলি যে যুবকদের কিছু বলবো যে যুবক যুবক সাহাবিরা কি ত্যাগ করেছে এখনকার যুবক ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ছেলেদের মুখের ভাষা একটু খারাপ ফেরায় জায়গায় বলি আজও বলছি তারা যেখানে যে রোগ সেখানে ট্রিটমেন্ট করো দশটা কথা বললে তার মধ্যে তিনটে ভাষা গালাগালি থাকার সঙ্গে জড়িয়ে কি আছে না নেই আজ এরা জিজ্ঞেস করেন কচি পাঁচটা কলে মা বলতো বলতে পারবে না দশটা নায়ক নায়িকার নাম মুখস্ত করছি দরুস্বরী কটা মুখস্ত 
একটা দরুস শরীফ এই মজলিসে পড়া হয় এটা কোনো রকমের মুখস্ত নামাজে যে দরুস শরীফ পড়া হয় ওই দরুস শরীফে পড়তে বলো তো ওকে জিজ্ঞেস করেন চারটি খেলার প্লেয়ারের নাম বলে দেবে হুজুর একটু ওয়াজ করেন ছেলেরা ভাত দেয় না চাচা জি যখন ছেলের বিয়ে দেবেন তখন খড়ের গায়ে গা ঘষে ঘষে গা কেলিয়ে গিয়েছিল আমার ছেলে 10টার মধ্যে একটা আমার ছেলের মতো ছেলে নেই ছেলের বিবাহ হবে বাপ ফুলে কলা ভেঙ যেই সমাজ পর আলাদা হয়েছে আমার ছেলে না কি কই বিয়ের সময় খুব গল্প দিছি না আমার ছেলে আর যে আলাদা হয়েছে আমার ছেলে না মানে কার ছেলে কেন হলো আমরা আল্লাহ ভালো হয়ে গেছি এই যুবকদের দোষ আছে তার থেকে বেশি দোষ রাব আমার পরিবেশে মানুষ করতে হবে ওকে কলে মা শেখাতে হবে পাঁচটা কলে মা মুখস্ত করাতে হবে দরুল শরীফ নামাজ কোরআন শরীফের শিক্ষা দিতে হবে ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার ব্যালেস্টার করুন আপনার পথ আছে আপনি চাকরি করান শরীয়াত মানা করে দিন তবে পাশাপাশি নামাজ অজু গোসল আর কোরআনের শিক্ষাটা দিতে হবে না হবে ছেলের হাতের ভাত খাওয়ার শখ ছেলেকে কলে মামু বস্ত করিয়েছিলেন নামাজ শিখিয়েছিলেন আজ আমাদের ছেলেরা এতটা হিন্দি সিনেমা দেখেছে ওই হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে হিন্দি ভাষা মুখস্ত করে ফেলেছে কিন্তু ধরেন সুরা ফাতেহা যে সুরা ফাতেহা না জানলে নামাজ হবে না আর নামাজ ছাড়া মুসলমানের দাবিদার কখনো হওয়া যায় না সেই ছেলেগুলো সুরা ফাতেহা করা পড়তে পারে জিজ্ঞেস করেন আর যদিও পরে সে সুরা ফাতেহার কোন সৌন্দর্য নেই মোহব্বত নেই কোন রকমে ঠেলে ঠেলে হুজুর সংসারে সুখ নেই সংসারে সুখের তাবিজ হলো রসুল্লার আদর্শ জোরে বলুন সোহান আল্লাহ সংসারে বরকত নেই তাবিজ করতে যাচ্ছেন তাবিজ নাকে নত করেন কানে দুল করেন গলায় হার করেন ও তাবিজের সঙ্গে কি করে বরকত আসবে আব্বা মার তো কাঁদিয়ে রেখেছে কেমন কুরবানি করেছেন একটু সামনে তুলে ধরা দরকার আছে না আছে আমি তার আগে একটা গরুর শরীর পড়ে নেব একটু তক বিদ্যান্ত না রই তো আরো জোরে না রই তো সিলসিলা হক ফুরফুরা শরীফ আহালে সুন্নাত ওয়াল জামাত না রে তকবে দরু শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা হব্বে আহমাদ আজল হি মদিনে ফুল তো ফুল কাটুম কুসুর লুৎফে জন্নাথ সে বড় কর মদিনে মে ঘে আল্লাহ সলে আলাপ জীবন তৈরি করুন রসুল্লার ভালোবাসা কোনি যায় জাগা দেন আজ যদি আমার যুবক গুনো আর সোনার মানিক যুবক ভাই গুনো একটু নামাজি যদি হতো স্ত্রীদের যদি নামাজের হুকুম দিত বাড়িতে মেয়ে আর স্ত্রীকে যদি পর্দায় রাখত আমার মনে হয় কখনো ওই বাড়ির বোরা কোনোদিন বন্ধনের লোনের ব্যাংকে যেতে হতো না আল্লাহ নবী সাহাবিদের জীবন দেখেন কুরবানি কাকে বলে রসুল্লার ভালোবাসা কাকে বলে আল্লাহ নবী মক্কা জীবনে তেরো বছর কত জুলুম অত্যাচার কত মার খেয়েছেন কত কষ্ট করেছেন আল্লাহ নবীর মাদানি জীবনে গিয়ে শেষ জীবনে এসে নবী আমার শান্তির পরিবেশ কায়েম করেছিলেন জোরে বলুন সৈন্য সংখ্যা নিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমি রসুল্লাহ কে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আসছেন 
ও বাবা সাবিরা ইসলামকে বাঁচাতে হবে আমি রসুল্লাহকে জানে মেরে দেবে তোমরা কি আমার সঙ্গী হয়ে আমার সঙ্গে যাবে আল্লাহ কোরআনুল করিমের আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ শুধু ক্ষমা করবেন না ক্ষমা করার পাশাপাশি আল্লাহ এত বড় জান্নাত দেবেন আসমানের জমিনের মাজায় যতটা খালি জায়গা আপনার উপরে আঘাত আসবে কখনো সহ্য করবো না আপনার সঙ্গী হয়ে যাব জান দিতে হয় জান দেব মাল দিতে হয় মাল দেব আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন জান্নাত দেবেন हुजूर मुखे बोले मेने दिए मेने मुखे बोले मानी नलिजा दिए दरबार मैं চোখে পানি বাবার তুই আমার একটা ছেলে আশা করেছিলাম বাচ্চা জীবনে সুখে হেসে খেলে বেড়ালে চোখের সামনে ঘুরলে মনে শান্তি পাবো আল্লাহ নবী ডেকেছেন আমি মা হয়ে বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নাই বাবা চলে যাও ফিরে যদি আসো নসিব মনে করবো আব্বার কাছে যা আব্বা যান ও আব্বা যান বিদায় দেন বিদায় দেন আল্লাহর নবীর সঙ্গী হয়ে চলে যাবো আব্বা আব্বার মা কাঁদে কেঁদে কেঁদে বিদায় দেয় ও আমার সোনার মানিক ছেলে আল্লাহ নবী ডেকেছে এই চোখের পানি দেখে मन कष्ट नियनी बाबा क्यों ना अल्लाह नबी डे जदि शहीद हो जाओ दुनिया जमीने दुख करब ना बर आनंदित हब निजे के बड़ गर्वित मन करब क्यों ना क्या मत दिन शहीद अब्बा मा उब तब्बा मा गर्व कर चोखर पानी बुझे बाबा जाओ जीवित माल माल बस गजबे नाम हराम बस माल तो पावा
কিগো জীবন তৈরি করুন সাহাবীর আব্বা মা গুলো যুবক যুবক সাহাবীদের বলছে বাবা রে যা নসিব মনে করব শহীদ যদি হয়ে যাস তাহলে এটাই নসিব মনে করব যে কিয়ামতের দিন গর্বিত হব আজ আমার ছেলেদের আব্বা মা রা উঠবে কেউ মত করে আব্বা মা হয় কেউ সুদ করে আব্বা মা হয় কেউ দরদা ঢলা পাটির আব্বা মা হয় কি ছেলে কি জীবন তৈরি করলে কত নোংরা কাজে নেমে গেলে দুনিয়ায় তুমিও লজ্জিত অপমান অপদস্ত দুনিয়ায় তোমারও সুখ শান্তি আর সম্মান নেই তোমার কারণে তুমি লজ্জিত হচ্ছো বাপ মাকে দুনিয়ায় লজ্জিত হতে হচ্ছে কে আমাদের দিনও তুমি বাপ মাকে দাঁড় করাবে কি ছেলে হলে এমনি তো ভালো ভাব করতে কাও এমনি তো ভালো ভাব লাও জীবন তৈরি করে দেখাও তো যে চাপে না কি গো কথা ঠিক না বল ও যুবকের স্বল্প সময় সমাপ্ত করব সোনার মানি কেনা জীবন পরিবর্তন কাকে বলে আল্লাহ থেকে শিক্ষা নেন কেউ কেউ বিবাহ করেছেন সবে মাত্র ছয় মাস সবে মাত্র দুই মাস চার মাস বিবির কাছে চলে যায় ও আমার প্রাণের বিবি বিদায় দাও বিদায় দাও আর হয়তো দেখা হবে না বিবির চোখে পানি আল্লাহ নবী ও আমার প্রাণের স্বামী আল্লাহ নবী स्वामी के बिना दिधाय बने की बोले ना। मोने फिर नसीब मन कर चले धारे पुरुष मानस देखे दाड़ी घमटा दीमा चलो पुरुष भलोक्ति फूले तो तो 
এই বাচ্চাটাকে হারাম খাওয়ানোর কথা ছিল না হালাল দুজি উপার্জন করো হালাল ব্যবসা করো বিবিকে পর্দায় রাখো ওই মেয়েটা মা জাতি সম্মান দিয়েছে আল্লাহ ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ রহমত আর বরকত ঢেলে দেবে না আমি লম্বা টাইম করব না যেহেতু সময়ের ব্যাপার আছে দু চার মিনিটে শেষ করছি ঘটনাটা সাহায্য হচ্ছে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যাওয়ার অবকাশ নেই যেহেতু হুজুর কেবলা আছেন ঠান্ডা রাত বেশি দেরি করা যাবে না আপনারা চাষিবাসি মানুষ তাই তো शाशुड़ी उठे बोलो बोमा बोमा गो शाशुड़ी के मा मानत उठे সকাল সকাল নামাজ পড়ে পরিষ্কার হওয়ার আগে উঠুন পরিষ্কার শ্বশুর গুলো উঠে শাশুড়ি গুলো উঠে উজু করে ঠান্ডায় নামাজ পড়ে তসবি করে আল্লাহ কাছে দোয়া করতে আল্লাহ আমার ছেলে বলে নাতি পুতি বউ মদের সুখে রাখে এখনকার ভাবিরা কেউ তো शांति पा कि घर तो बस कर खेटे खेटे बुक हाट बेड़े शांति पा शांति दुनिया बुके श्रेष्ठ शांति आईसार घर जो अभाव संसारे ना खेल दिन पार कर ले नबी हमारे आदर्श रेखे गलन ओ घर आल्ला रहमत और बरकत दिए भरा थकत रुजे जीवन तैरी कर स्वामी स्त्री मिले मिसे थकून हराम संसार ढोकार कारण जान इसलम जान ऊपर आघात ना आसे आब्बारा अनेक आपन भेबे भाई भेबे आब्बार मत भेबे निजे कथा मन कथा मन खुले बोले कष्ट पानी तो हजर केवल आसबें ये मजलिस एत सुंदर जाननाथ बागान कायम हो উঠে যাবেন না হুজুর কেবল আসবেন তার আগে একটু আমি ছোট করে আপনাদের কাছে হাত পাতব কারণ দুটো একটা কথা বলেনি এই জলসাটা কায়েম হয়েছে আপনাদের সোনার মানিক বাচ্চাদের দ্বারা আল্লাহ করেছে তাই তো দোয়া করুন এটা আপনাদের ছেলে এরা যাত্রা দেয়নি ফাংশন দেয়নি একটা সুন্দর জান্নাতের বাগান কায়েম করেছে কথা ঠিক না বলেন এই ছেলেগুলো করেছে তার ভিতরে আপনাদের অবদান আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের কষ্টের পয়সা আছে না নেই আছে মজলিস এরকম ভালো কাজ বিরোধী করবেন না जुमार दिनों तो जाए ना जो जाए सब लास्ट बार हो सब फार्ष्टे हुजूर कथा तो सुनते चाय आलेम आसे एक भाभी दे चाची मे मे बोने ऐले जुवक बोले जाए दूटो मानुष तो अल्लाह चाहिए परिवर्तन हो आगे थे मानुष बुझी हमार कत युवक एक भलो पथे से ना आसनी मन कष्ट पैसा शरिया दिन कपाल मुसीबत आतारेस डाका छा रास्ता पा जाए दूहजार बड़िए जाए जान सह्य है कथा ठीक ना दान सत्कार कर ले मुसीबत देवे 
যে আল্লাহ কত রোগ শোক কত বিমার কত জ্বর সর্দি কাশি দিয়ে বাচ্চাদের আমাদের কত পয়সা খরচ করে দেয় যদি ওই পয়সাটা যদি দিনের জন্য শরীয়তের জন্য ইসলামের জন্য রসুলের ভালোবাসা দিতে পারি আল্লাহ যদি ওই টাকাটা রোগ শোক না দিয়ে আমাদেরকে দিনের কাজে লাগিয়ে না কবুল করে না কপালটা ছোট না বড় দান ছোট হয় না যতটুকু পারি আমরা সাহায্য করব বলেন ইনশাআল্লাহ ছোট করে একটা হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহর কাছে তারপরে আমরা একটা হাত বাড়াবো আল্লাহুম আমিন রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন আল্লাহ আমরা এত গুণ গোনাগার বান্দা বান্দিয়া কীর্তিত হই দুটো গুণে গোনামা কা হাত উত্তোলন করেছি আল্লাহ দয়ামন আমাদের আশা বসা বলা শোনার মধ্যে ভুল ত্রুটি মাফ করে দিয়ে কবুল করে নিন বিগত জীবনে গোনা করে করে গোনা করে করে পাহাড় পাহাড় পরিমাণ গোনা করেছি আল্লাহ বিগত জীবনের সমূহ গোনা গুণিকে মাফ করে দিন আল্লাহ মজলিসকে কবুল করুন আল্লাহ যারা সময় দিয়েছেন অর্থ দিয়েছেন খাটাখাটনি করেছেন সবাইকে কবুল করেন আল্লাহ এই মজলিসটাকে কামাত পর্যন্ত কবুল করে নিন আল্লাহ কষ্টের পয়সা মেহনতের পয়সা কঠিন রোগ সব বালা মুসিমত বিমারি দিয়ে খরচা করাবেন না আপনার হাবিবের ভালোবাসায় আপনি যদি কবুল করেন আমরা সামান্য যদি দিতে পারি দুনিয়া খেরাতে কামিয়াব হব আল্লাহ আমাদের দেওয়ার তো ফিক দিন আপনার হাবিবের ভালোবাসা আমাদের কলি যায় দিন আল্লাহ আমার যে সমস্ত ভাইরা চাচা জিরা বারা মায়েরা দিয়েছেন সকলের মনের কামনা বাসনা গুণিকে পূরণ করে দিন আল্লাহ আমাদের দোয়াকে নূর নবী দার মায়ের নবী রহমতের নবী রসিলাই কবুল করুন যুবক <laughs> ভাই কত টাকা পয়সা নিজে হাতে রোজগার করে কত খরচা করেছে আল্লাহ দিকে তাকিয়ে রসুল্লাহ খুশি করার উদ্দেশ্যে একটা মানুষ প্রথমে বলেন দু হাজার টাকা দেবো আল্লাহ দেবে ব্যবসা বাণিজ্য চাষে বরকত দেবে আল্লাহর বান্দা থাকে কোনো কাজে শরিয়াতের কাজে দিনের কাজে ইসলামের কাজে বিরোধিতা করে কেউ আটকে দিতে পেরেছে এত অভাব অনাটন দীর্ঘ লকডাউন মানুষের অভাবের ভিতরে এ বছরের নবী দিবসের জলসা অন্য অন্য বছরের থেকে বেশি হয়েছে না কম হয়েছে আমরা ভালোবাসি অভাবটা অভাবের জায়গায় রেখে রসুল্লাহ ভালোবাসা যেটা করতাম ওটা করেছি কথা ঠিক না বলুন আল্লাহ দেবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখুন ইসলাম ধর্ম অবলম্বীদের একমাত্র ভরসা থাকে কার উপরে আল্লাহর উপরে আল্লাহ ছাড়া আমাদের কে আছে আর গুণাগারগুলো যখন আল্লাহকে কলিজা ভরে ডাকে ওই আল্লাহ ওই ডাকটা শুনতে বড় পছন্দ করে জোরে বলুন কথা ঠিক না বলুন আজও আল্লাহর বান্দা আছে বলে আল্লাহকে ডাকনি ওয়ালা আছে বলে দুনিয়া আছে অতএব আমরা কৃপূর্ণতা না করি এত মানুষ আছেন বলে দুটো হাজার টাকা দেবো চাষ করেন ব্যবসা করেন আল্লাহ বল করে দেবে ঠান্ডায় বসে আছে হুজুর কেবল আসবেন একটু সংক্ষিপ্ত একটু মন খুলে আমরা সবাই মিলে দোয়া করব আমি দোয়া করব কবুল হবে কোনো গ্যারান্টি নেই এই জান্নাতের বাগানে আমরা যারা বসেছি আল্লাহ এই মুহূর্তে সবার উপরে খুশি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ যত বড় গোনাগার হোক মসজিদের দরজায় কারোর জন্য তালা মারা যাবে তুই সব থেকে খারাপ মসজিদে আসবি না এই মসজিদটা ও জান্নাতের বাগান যত বড় খারাপ ব্যক্তি হোক এখানে এখানে আসতে মানা করা যাবে না আর সবাই এসে বসেছি আল্লাহ বান্দা যখন আল্লাহকে খুশি করার জন্য একত্রিত হয় বোনার দিকে আল্লাহ তাকায় না ওই যে এসেছে আল্লাহ ওই মুহূর্তে ওর উপরে খুশি হয়ে যায় আজ এতগুলো মানুষ আমি নামিন করবে একটু আসো না ভাই একটু দুই হাজার টাকা একজন বলেন না অনেক সময় ধান চাষ করেন জমির মাথায় গিয়ে ধান খুললে বলে ভাজার বলে বস্তা বারো হবে মেপে দেখা যায় দশ বস্তা কিছু করার থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় আন্দাজ করে আট বস্তা মেপে দেখা যায় দশ বস্তা আল্লাহ বরক দিতে পারে না পারে আল্লাহ দেবে এই তো অভাবে লকডাউনে কদিন বসে গেলেন কি হলো আল্লাহ আবার হাসি ফোটাবে দিন যখন হয় ভেবে রাখবেন রাত সামনে কথা ঠিক না বলুন অভাব অনাটন জীবনের কিছু অংশ কষ্ট থাকলেও আল্লাহ একটা সময় আপনার কি করবে 
কষ্টের পয়সা আপনি কাজ যাবেন আল্লাহ রোগ সব বালা মুসিবত দেবেন না দুনিয়াতে যারা শরীয়তের কথা কেন কথাগুলো বলছি আমার মানানোর কথা না শরীয়তের কথা এই কথাগুলো নবীরা বলেছেন এই কথাগুলো সাহাবীরা বলেছেন এই কথাগুলো আল্লাহ ওয়ালারা বলেছেন এই কথাগুলো আজ আলেমরা বলছে বলছে না বলে বলছে যারা মেনেছে তারা ফল পেয়েছে দুনিয়ার বান্দাকে বান্দা ঠকায় আল্লাহর কাছে বান্দা ঠকে না বিশ্বাস রাখুন ভরসা রাখুন আল্লাহ দেবে একটা মানুষ বলেন 2000 টাকা দেব 365 দিনে এক বছর হয় 360 দিন আপনার রোজগার করুন কামাই করুন ইনকাম করুন মনে করুন আমার শরীর আল্লাহ সুস্থ রাখুক জীবনে যেন কঠিন বিমান না দেয় পাঁচ দিনের রোজের দাম 2000 টাকা আমি আল্লাহর নবীর মহব্বতে দিয়ে দেব নবী দিবস জলসা কমিটি আছে ক্যাশিয়ার আছে এই গ্রামে কত আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন ধনী ব্যক্তি আছেন আপনারা বলেন 2000 টাকা দেব আল্লাহ দিলেন একটা মানুষ অন্তত মন খুলে বলেন এবছর এমনি অভাব মনে লকডাউনে কিছু টাকা পয়সা জমা করে রেখেছিল বসে বসে খেয়েছে কিন্তু এই সময়টা যেন টান টান মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ একটু আসেন না দুই মুসাবা করব আব্বা একটু আসেন একটু কষ্ট দিচ্ছে আপনাদের আসেন একটু আসেন দুজন হলো নাকি আচ্ছা আমাদের আমাদের মুফতি সাহেব আল্লাহ হাত দারাস করুক দিনের খেদমতে কবুল করুক যথেষ্ট সুন্দর জলসা করেন মুফতি মাহমুদুর রহমান সাহেব আমার খুব খুব অন্তরঙ্গ কাছের মানুষ ওই বাপ সৌভাগ্যবান যে বাচ্চাকে এমন একটা বাচ্চা করে যাচ্ছে যে বাচ্চাটা নিজে হাতে গোসল দেবে যে বাচ্চাটা নিজে বাপের জানাজা পড়বে এই কপাল সবার হয় না তো আমাদের দাদু আব্বা আমাদের মুক্তি সাহেবের দাদুজি আব্বাজি দুজন আর দু হাজার করে চার হাজার খুশি তো আমি মোসাবা করেছি মনে করছেন যে আমার হাতে হাত দিয়ে মুক্তি সাহেবের দাদু মনে আমার দাদু দাদু আমার হাতে হাত দিয়ে ধন্য না আমি দাদুর হাতে হাত দিয়ে জীবনটা ধন্য মনে করছি কেন বলেন তো একদিকে দাদুর একটা নাতি হয়েছে যোগ্য নাতি কথা ঠিক না বলুন দ্বিতীয় কথা এতগুলো মানুষের ভিতরে দাদুর পয়সাটা আমার আল্লাহ যদি কবুল না করতো মন খুলে বার হতো দাদুর মতো ব্যক্তি যদি প্রথমে এই মজলিসের সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহর দিকে তাকে দু হাজার দেবে বলে আল্লাহর খুশি ছাড়া এটা অন্য কিছু হতে পারে তাহলে এই মহান ব্যক্তি যিনি প্রথমে হাত তুলে সম্মান রেখেছেন তারার হাতে হাত দিয়ে আমার জীবনটাকে ধন্য মনে করছি খুশি তো নাকি আমাদের মুক্তি সাহেবের আব্বা জানা যাবে আব্বা জানা দাদুজি দুজন মিলে দু হাজার করে চার হাজার কারা কারা খুশিটা হাত তোলেন তো মাশ আল্লাহ আচ্ছা বলুন তো আমাদের দিয়েছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিয়েছে আল্লা কবুল করেন কবুল করে মনের কামনা খানায় কাবানা দেখায় আল্লাহ আব্বা নেই মা নেই দাদু নেই দাদু নেই 
তারা সেই ঝোপে ঝাড়ে বাঁশ বাগানে কবরস্থানে কি হালাতে আছে তাদের কথা ভুলে যাবেন না যে বিল্ডিং এর যে ঘরে এত আরামায়েশ এত সুখ শান্তিতে রয়েছেন আপনার আব্বার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা খরচা করে করে রেখে গেছে সে আব্বার কথা ভুলে যাবেন না যে মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতো কত আনন্দিত হতো সুখের দিনে আজকে সেই মা কবরে মাকে মা বলে ডাকবেন আল্লাহর আরো খুশি হয়ে যাবে মা হাসলে আল্লাহর আরো হেসে যায় মা খুশি হয়ে দোয়া করলে দোয়াটা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায় একবার মার মুখের পানে খুশি মনে তাকালে আব্বার মুখের মানে খুশি মনে তাকালে কবুল হওয়া হজের নাকি হয় সে আব্বা কবরে মা কবরে বেঁচে থাকা অবস্থায় দোয়া দেওয়া নসিবে হয়নি আজও আব্বা মার সবরে সানের উদ্দেশ্য কিছু দেন দেখবেন আল্লাহ আপনার আব্বা মার কবরে সব পৌঁছে দেবে আব্বা মা খুশি হয়ে বুঝতে পারে আমার বাচ্চা পাঠিয়েছে রুহানি হালাতে দোয়া করে ওই দোয়াটা আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে যায় যদি বলুন একটু বলেন আমার আব্বা নেই মা নেই দোয়া পাবে রুহানি দোয়া পাবে আল্লাহ বরকত দেবে আল্লাহ কঠিন কঠিন রোগ বালা মুসিবাদ বিমত থেকে হেফাজত করবে যুবক ভাইরা কত মেলা ঘুরতে যাও কত বন্ধু বান্ধব এখন তো দু মাসে তিন মাসে ফোন রিচার্জ করতে গেলে ইন্টারনেট প্যাক লাগে চারশো পাঁচশো টাকা তাই তো আছেন কেউ এই মজলিসে মার্শাল্লাহ এটা তো আপনাদের মাটি তো কথায় বলে যে মাটি না সোনা মাটিতে এত উর্বর মাটি নিয়ামতি মাটি আল্লাহ এত সুন্দর করেছেন আপনাদের চাষের জমিগুলো অল্প থাকলেও আল্লাহ তার ভিতর থেকে রুজি রুটি জুগিয়ে দেয় কথা ঠিক না বলে দানা ফেলে দিলে গাছ এমনি হয়ে যায় কত জায়গায় তাদের দশ বিঘা জমি থেকে আপনাদের এক বিঘার যেটা হচ্ছে আল্লাহ দিচ্ছে তাদের হয় না সুন্দর মনের এরিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যাই দেখি কত বিঘে ফাঁকা মাঠ ময়দান একবারই চাষ হয় আবার পানি মাঝে মাঝে চাপ হলে সেটা বুড়েও যায় জমি আছে কিন্তু সারা বছরে তেমন কিছু পায় না আল্লাহ যেমন দিচ্ছেন আল্লাহকে ভুলে যাবে না যথেষ্ট সুখ শান্তি 